de courage. Je pense qu'aujourd'hui, le courage, c'est vraiment d'être soi-même. Avec l'image qui est mise de l'avant sur les médias sociaux, être soi-même, c'est vraiment courageux. De moi, je m'appelle Nancy, j'ai 38 ans. C'est une rune de courage. Je me l'ai fait faire il y a trois ans, quand j'ai décidé de quitter ma vie parfaite. Justement, toute ma vie a rapport au voyage. Le rêve à l'américaine, la grosse maison, la grosse voiture, la, la, la piscine, tout ça, c'est un mode de vie sédentaire, ça mène à la sédentarité, et c'est pas moi, tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce changement? L'acceptation. L'acceptation que je suis une nomade, que je veux pas nécessairement une maison, mais que je veux sans logis autour du monde. L'acceptation que je vais pas offrir une enfance normale, régulière et traditionnelle à mes enfants. Le jugement des autres. Ne pas suivre le chemin tout tracé, valorisé par la majorité des gens. Être différente. Être une passionnée qui dit jamais non à une nouvelle expérience et qui se fait dire d'attendre et de réfléchir. Le fait que je trimballe mes enfants partout et que je me fais dire que je... ils ont besoin de stabilité. Avoir des enfants ne t'empêche pas de voyager. Au contraire, ça me donne juste plus d'idées de voyage. Ça demande peut-être juste un petit peu plus d'organisation et un plus gros budget pour les billets d'avion, tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus agréable dans ce changement de vie? Découvrir que d'autres personnes vivent la même chose que moi, qui veulent la même chose que moi. Je vous présente mon mari Dominique. Ça fait dix mois qu'on est ensemble. On a deux voyages à notre actif, plusieurs médailles sportives. On a grimpé des dizaines de sommets, dont le Mont Washington. On a six enfants. Et maintenant, on est prêt à découvrir le monde.